टूपी माथाय दे जदिओ पाजामी पड़े नाई जदिओ नबीर सुन्नत दी रखे नाई কিন্তু মাঝে মাঝে জানাজার নামাজ পড়েছে মাঝে মাঝে ঈদের নামাজ পড়েছে গে আর ওই নামাজ পড়ার জন্য উম্মত যে অজু করেছে রহমাতুল্লিল আলামিন বলেন কেয়ামতের ময়দানে আমার গুনাহগার উম্মতের অজুর জায়গাগুলো আকাশের বিস্তির মতো চমকাতে থাকবে আল্লাহ আকবার इसलमिक चैनल आलहदी मीडिया स्वागत एक ही सफ में खरे हो गए महमूद आया न कोई बंदा है नवा न कोई बंदा है नवाज अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुह व नस्तईनुह व नस्तगफिरु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سجدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الله الله كيا مبارك نام هاي الله الله كيا مبارك نام هاي अल्लाह अल्लाह आशिकू का काम है अल्लाह अल्लाह तू मेरा मबूद है अल्लाह अल्लाह तू मेरा मशूक है अल्लाह अल्लाह ईच शेरी নিসতুনাম শিরে শকর মি কুনাদ জানাম তামাম লাহা ইলাহা গাছের মূল ইল্লাই ধরিল ফুল 
পাতায় পাতায় বিরাজ করে পাতায় পাতায় বিরাজ করে মোহাম্মদ মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকুর ও সুযোগ যেই মহান আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে দীর্ঘ এক সপ্তাহ হায়াতে তৈয়ে বাদান করে পবিত্র ঈদুল আজহার পরে পবিত্র জিল হজ মাসের তৃতীয় জুমা আদায় করার জন্য আল্লাহ পবিত্র ঘর মসজিদে আসার মতো বসার মতো তৌফিক দান করেছেন সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে আমরা সকলেই কালিমাত শুকুর আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বড় ভালোবেসে মায়া করে মোহাব্বত করে তাহার হুকুম আদায় করার জন্য মসজিদে এনেছেন এই মুহূর্তে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন আজকে বহু মানুষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মসজিদে আসতে পারে নাই পারবে না অনেক মানুষের ইচ্ছা ছিল কিন্তু অসুস্থ থাকার কারণে তারা আসতে পারে নাই অনেক মানুষের ইচ্ছা ছিল কিন্তু জরুরি কাজ থাকার কারণে আসতে পারে নাই অনেক মানুষের ইচ্ছা ছিল আসার সুযোগও আছে কিন্তু বান্দা অলসামির কারণে বান্দা দুনিয়াবি গুনাহের কাজের মধ্যে লিপ্ত বান্দার নিজের গাফলতির কারণে আসতে পারে নাই ঠিক না ঠিক তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সমস্ত কাজ থেকে উপেক্ষা করে দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত রেখে আল্লাহ যে আমাদেরকে মসজিদে এনেছেন জুমার নামাজের জন্য কবুল করেছেন এজন্য আমরা সবাই খুশি না বেজার যদি আমরা খুশি হয়ে থাকি তাহলে খুশির আওয়াজ আসতে হয় নাকি জোরে হয় তাহলে আমরা জোরে খুশির আওয়াজে আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আরো একবার আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে বলতেছেন আল্লাহ নিজে বলতেছেন হে দুনিয়ার বান্দা বান্দিরা আমি আল্লাহ নিজে এবং আমার ফেরেস্তারা আমার রহমাতুল্লিল আলমিনের প্রতি দুরুদ পরি অতএব হে দুনিয়ার অধিবাসী তোমরাও আমার রহমাতুল্লিল আলমিনের প্রতি দুরুদ পরো সুবহান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন মাং সাল্লাহ আলাইয়া ওয়াহিদাতান সাল্লাহ আলাইহি আসার রহমাতান পয়গম্বর বলেন যে ব্যক্তি আমার উপরে একবার দুরুদ আর সালাম পাঠ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাহার উপর দশটি রহমত নাজিল করে দশটি গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেয় এবং দশটি মর্যাদা আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পয়গম্বর বলেন প্রতিটি মানুষের উপর রহমাতুল্লিল আলমিনের প্রতি দুরুদ পরা ফরস ওয়াজিব সুন্নত মুস্তাহাব ফরস ওয়াজিব সুন্নত মুস্তাহাব বলে ফরস কখন বলে প্রতিটি মুসলমান ইমানদারের প্রতি জীবনে একবার হলেও পয়গম্বরের প্রতি দুরুদ পরা ফরস যদি না পড়ে সে ফরস তরকের গুনাহ হবে তার আর প্রতিটি বান্দা যখন কোন মাজদিসে থাকে তখন মাজদিসের মধ্যে বক্তা যখন রহমাতুল্লিল আলমিনের নাম মুখ দ্বারা নিবে তখন সবার জন্য ওই মজলিসে যারা আছে যারা নবীর নাম শুনবে তাদের সবার জন্য জোরে দুরুত পর হইল ওয়াজিব আর নামাজের মধ্যে আমরা যে দুরুত পরি এটা হলো সুন্নত আর ওই একই মজলিসের মধ্যে রাসুলের নাম বারবার নিলে ওই মাজদিসে আস্তে আস্তে দুরুত পরা হলো মুস্তাহাব তাহলে পাইলাম তো আমরা দুরুত পরা ফরস ওয়াজিব ওয়াজিব সুন্নত মুস্তাহাব তো দরুদ কেন পড়ব দরুদের ফজিলত আছে না নাই তো আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের দরুদ প্রচলিত আছে না নাই আমাদের দেশে মেড ইন চট্টগ্রামের দরুদ আছে মেড ইন সিলেটের দরুদ আছে মেড ইন ইরাকের দরুদ আছে আবার মেড ইন মদিনার দরুদও আছে এখন আমরা কোন দরুদ পড়ব 
আমরা কি মেড ইন চট্টগ্রামের দূরত পড়ব নাকি মেড ইন জনপুরের দূরত পড়ব নাকি মেড ইন সিলেটের দূরত পড়ব নাকি মেড ইন ইরাকের দূরত পড়ব নাকি মেড ইন মদিনার দূরত পড়ব আমরা মদিনার দূরত পড়ব তাহলে জানতে হবে মেড ইন সিলেটের দূরতটা কি মেড ইন চট্টগ্রামের দূরতটা কি চট্টগ্রামের এক বুজুর্গ ছিল ভালো মানুষ আল্লাহওয়ালা পীর সেখানকার মধ্যে বসে থাকতো মানুষ তার কাছে পানি পরা নিতে যাইত তো তিনি যখন পানি পরা দিতেন তখন তিনি গুনগুনে দূরত পড়তেন সাল্লাহ আলাইয়া সলাতান আলাইকুম সাল্লাহ আলাইয়া সলাতান আলাইকুম এই দূরত পড়তো মনে মনে আবার পড়তো সাল্লাহ আলাইয়া ইয়া হাবিবা আলাইকুম মানে রাসুলের সানে সে নিজের বানানো নিজে বানাইয়া দূরত পড়তো তো তার বুজুর্গের ব্যাপার এটা হলো কির দূরত মেডিন চট্টগ্রামের দূরত তো এখন আজও পর্যন্ত চট্টগ্রামের একটা প্রথা আছে এই দূরত যদি কোনো মজলিশে না পড়ে তাহলে সেই মজলিশ অসম্পূর্ণ থেকে যায় তো এটা হলো বুজুর্গের দূরত কোন কোরআন হাদিসের দলিল প্রাপ্ত দূরত না তো সিলেটের দূরত হলো সিলেটের এক বুজুর্গ সেও দূরত পড়ত আমরা যে পড়ি অনেক সময় মোবাইলে রিং টং বাজে সেটা হলো হাসবি রব্বি জাল্লাহ মাফি কলবি গৈরুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাহ মেডিন সিলেটের দূরত সিলেটের একজন বুজুর্গ বানিয়েছিলেন তো সেই দূরত পড়ত আবার মেডিন ইরাকের দূরত ইরাকের একজন বুজুর্গ ছিল তার নাম হলো শেখ সাদি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি একটি দূরত লিখেছেন রাসুলের সানে বালাগলি নামাজের মধ্যে পড়ি আল্লাহম্মদ এটা হলো দুরুদ ইবরাহিম এটা হলো কোরআন এবং হাদিসের দলিল প্রাপ্ত দুরুদ এটা তো আমাদের দেশে আরো দূরত প্রচলিত আছে আপনি দূরত পড়েন কিন্তু গুণা হবে না দূরতটা যদি সঠিক ভাবে পড়তে পারেন সওয়াব হবে সওয়াব হবে যেমন আমরা দূরত পড়ি আল্লাহ সাল্লি আলা সাইয়দিনা ওনা বিঙ্গিনা ওসা পিয়ানা পড়ি না এটা পড়লো কি হবে রাসুলের সানে দূরত পড়লে সওয়াব হবে যদি আমরা সঠিক ভাবে পড়তে পারি তো ভাইরা আমার দূরতের কি ফজিলত দূরত পড়লে বহুত ফজিলত রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে দরুদের বহু ফজিলত বর্ণনা করেছেন যেমন হাদিস তেলাওয়াত করেছে রাসুল বলেন একবার দরুদ পড়লে আমার প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কয়টি রহমত নাজিল করেন দশটি রহমত নাজিল করেন তো আমরা চেষ্টা করব সারাটা সময় জবানটা নাড়া নাড়াইয়া কি পড়ব দরুদ পড়ব ভাইরামত এরে নবীর উম্মতির দল এরে যুবক ভাই এরে পর্দার অন্তর আড়ালের মা দরুদের কেমন আলমিন বলেন কোন বান্দা যদি আমি পয়গম্বরের রৌজার পাশে দাঁড়াইয়া সত্তর বার দুরু শরীফ পাঠ করে কয়েবার জোরে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাহার আশি বছরের গুণা মাফ করে দেয় আরো জোরে বলেন সুবাহান এর নবীর উম্মতের দল শুধু তাই নয় পূরণ করে দেয় শুধু তাই নয় অন্য হাদিসের মধ্যে রহমাতুল্লিল আলমিন বলেন কেউ যদি আমার প্রতি সত্তর বার দুরুদার সালাম পাঠ করে রোজার পাশে দাঁড়াইয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই বান্দার জীবনের গুনা খাতা মাফ করে দেয় এরে ভাই রহমা তুল্লিল আলমিন পরামর্শ দিয়েছে নেরে উম্মত 
তুমি যদি চব্বিশটা ঘন্টা তোমার জবনটা নাড়াইয়া নাড়াইয়া বড় দূর পড়তে নাও পারো কম পক্ষে এতটুকু পড়ে না গাও সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জোরে বলেন সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী বলেন এরে উম্মত তুমি এতটুকু যদি পড়ো আমি নবীর প্রতি দরুদ পড়ার হক আদায় হয়ে যাবে ভাইরা আমার এই যে আজকে শুক্রবার আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন কোন ব্যক্তি যদি শুক্রবার দিন আসরের পর মসজিদের মধ্যে বসিয়া কারো সাথে কোন কথা না বলিয়া একটা দুরুদ আছে ওই দুরুদটা যদি আসেবার পাঠ করে না গায়ে আল্লাহর নবী বলেন ওই বান্দার আশি বছরের গুনা খাতা মাফ হয়া যায় কয়বার আসিবার আসরের নামাজের পরে কারো সাথে কোনো কথা বলা যাবে না নামাজ পড়তে ঢুকলাম দরুদ পড়ার আগ পর্যন্ত মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত কারো সাথে কোনো কথা বলা যাবে না কথা না বলে যদি কোন ব্যক্তি এই দরুদ শরীফটা আসিবার পাঠ করতে পারে আল্লাহর নবী বলেন তার আশি বছরের গুণা মাফ হয়ে যাবে দুরুদটা কি আল্লাহ কি খুব বড় নাকি ছোট আমাদের গুনাহ মাফের জন্য কত সুযোগ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল দিয়েছেন কিন্তু আমরা সুযোগ কাজে লাগাই দিয়ে চাই না ঠিক না ঠিক ভাইরা আমার তো এই দুরুদ আমরা পর্ব শুক্রবার দিন এবং আসরের পরে দোয়া কবুলের সময়ও তখন যে কোনো দোয়া আল্লাহর রাসুল বলেন আল্লাহর কাছে করলে সাথে সাথে কবুল হয়ে যাবে শুক্রবার দিন আসরের পর থেকে মাগরিবের আগ পর্যন্ত আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে দরুদের আরো ফজিলত বর্ণনা করেছে দরুদের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়া বলেন কোন ব্যক্তি যদি দৈনন্দিন এক হাজার বার আমি রহমাতুল্লিল আলামিনার প্রতি দরুদ পড়ে না গায় এরে উম্মত শুনে না গাও কেয়ামতের ময়দানে আমি নবী তার জন্য সুপারিশ করাটা ওয়াজিব হয়া যাবে শুধু তাই নয় আল্লাহর নবী বলেন কোন ব্যক্তি যদি সকালে একশো বার বিকালে একশো বার সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম পরে নেয় এবং ঘুমাইতে ঘুমাইতে যদি দূরত পড়তে ঘুমা আমি নবী ঘোষণা দিয়া দিলাম আমি নবী স্বপ্নে যুগে ঘুমের ঘরে তাহার সাথে সাক্ষাৎ দিয়া দিব আর রাসুলের সাক্ষাৎ কত সৌভাগ্যের ব্যাপার ঠিক না ঠিক যে ব্যক্তি রাসুলের সাক্ষাৎ স্বপ্নে যুগে পাবে সেই ব্যক্তির জন্য জাহান নামের আগুন হারামের কেমন ফজিলাগত আল্লাহর নবী বলেন কেমতের ময়দানে যেদিন মানুষের আমল নামা মিজানের পাল্লায় মাপ দেওয়া হবে তখন রহমাতুল্লিল আলামিন মিজানের পাল্লার কাছে থাকবেন পয়গম্বর দেখতে পাবেন গুনাহাগার উম্মতের আমলের পাল্লা নিচু হয়ে গেছে বদের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে এবার ফেরিস্তারা উম্মতদেরকে ধরে ধরে গলার মধ্যে রশি লাগাইয়া জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে রহমাতুল্লিল আলামিন ফেরিস্তাদের সাথে কথা বলতে চাবেন ফেরিস্তারা কথা শুনবে না ফেরিস্তারা সিরিয়াল ধরে লাইন দিয়ে দিয়ে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে এরে ভাই রহমাতুল্লিল আলামিন নইরা সয়া যাবেন আল্লাহর কুদরতে কদমে শেষ দায় পড়ে যাবেন রহমাতুল্লিল আলামিন দু চুপ বেবে পানি পড়তে থাকবেন শেষ দায় পরে আল্লাহর কাছে দুটি হাত তুলে কাঁদবেন 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলবেন এরে নবী আজকে আপনার তো কাদার দিন না আমি আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছিলাম আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করব আমি আল্লাহ আপনাকে সুপারিশের অহকুম দিব আমি আল্লাহ আপনাকে সুপারিশের ক্ষমতা দিব জান্নাতে নেওয়ার ক্ষমতা দিব আপনি কেন কানতেছেন আল্লাহ রাসুল বলবেন ও আল্লাহ আজকে কেয়ামতির দিনে ফেরেস তারা আমার কথা শুনতেছে না আমার গুনাহগার উম্মত গুলি ধরে ধরে রশি লাগাইয়া জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় এই জন্যে আমি নবী কানতেছি সুবাহ ভাইরা আমার প্রশ্ন হয় হুজুর রহমাতুল্লিল আলমিন তাহার উম্মত কিভাবে চিনবেন এর ভাই কেমতের ময়দানে রহমাতুল্লিল আলমিনের উম্মত চীনা অতি সহজ হবে বলে কারণটা কি দুনিয়ার মধ্যে গুনাহগার উম্মত যদিও টুপি মাথায় দেয় নাই যদিও পাঞ্জামি পরে না যদিও নবীর সুন্নত দাঁড়ি রাখে নাই কিন্তু মাঝে মাঝে জানাজার নামাজ পড়েছে মাঝে মাঝে ঈদের নামাজ পড়েছে আর ওই নামাজ পড়ার জন্য উম্মত যে অজু করেছে রহমাতুল্লিল আলমিন বলেন কেমতের ময়দানে আমার গুনাহগার উম্মতের অজুর জায়গাগুলো আকাশের বিস্তির মতো চমকাতে থাকবে আল্লাহ আকবর এটাই হলো আমার উম্ম ভাইরা আমার এইবার উম্মত যখন জাহান নামের দিকে নিয়ে যা পয়গম্বর শেষ দায় পরে আছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে বলবেন এরে ফেরিস আজকে কেমতের ময়দানটা আমি আল্লাহ একার জন্য রাখি না গাই আমি আল্লাহ দুটি ভাগ করে দিলাম আজকে কেমতের ময়দানে শুধু আমি আল্লাহর একার কথা চলবে না এর ফেরিস্তা ওই যে দেখো আমার রহমাতুল্লিল আলমিন সেজদায় পড়ে আছে এর ফেরিস্তা যাও যাও আমার পয়গম্বর রহমাতুল্লিল আলমিন বলতে চাই আমার পয়গম্বরের কথাও তোমরা শোনো আরো জোরে বলেন ভাইরা আমার এইবার পয়গম্বর সেজদা থেকে মাথা উঠাবেন ফেরিস্তাদেরকে ডেকে ডেকে বলবেন এর ফেরিস্তার দল আমার গুনাহগার উম্মতের মিজানের পাল্লায় আমল নামা মাপ দিয়েছ আমি নবী মানব না আমি নবী আমার মিজানের পাল্লায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমি নবী পাশে দাঁড়াইয়া আমার প্রতিটি গুনাহগার উন্মতের আমল নামা মিজানের পাল্লায় দ্বিতীয়বার মাপ দিব আবার উম্মতের আমল নামা মিজানের পাল্লায় মাপতে থাকবে রহমাতুল্লিল আলমিন যখন দেখবেন উম্মতের আমলের পাল্লার ওজন কম গুনাহের পাল্লার ওজন বেশি এবার তো জাহান নামে নিয়ে যাবে যাবে ভাগ তখন রহমাতুল্লিল আলমিন তাহার কোমর মুবারক থেকে একটা কাগজের টুকরা বের করিয়া যখন মিজানের পাল্লায় দিবে অটোমেটিক ভাবে ওই গুনাহাগার উন্নতের আমলের পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে আল্লাহ আকবর নারায় তাকবীর ভাইরা আমার এইবার যখন আমলের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এইবার আল্লাহর নবী বলবেন এর ফেরিস্তাগ এই উম্মতকে জান্নাতে নিয়ে যাও উম্মতকে যখন জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে ওই উম্মত কত দূর যাওয়ার পর ফেরিস্তার হাত ধরে বলবে ভাগ একটু আগে তো আমাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলা এখন কেন জান্নাতের দিকে নিয়ে যাও এবং ওই লোকটাকে মিজানের পাল্লার কাছে সুন্দর চেহারা ব্যক্তিটাকে 
জেগে ওই ব্যক্তির পরিচয় আমি উম্ম যতক্ষণ পর্যন্ত না জানব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি জান্নাতের দিকে পা বাড়াব না ওই লোকটা বলবে সুন্দর চেহারা সূর্যের চাইত সুন্দর চেহারা ওয়ালা ব্যক্তিটাকে এরে ভাই আমার নবী কেমন সুন্দর আমার কোলের মধ্যে যে শিশু মোহাম্মদ এই মোহাম্মদ কত সুন্দর তুমি জানো নাকি বলে হা জানি বলে তুমি একটু বলো ওই হালিমা তু সাদিয়া বলেন আমার নবী আমার কোলের মধ্যে যে মোহাম্মদ শিশু দেখতে পাও আমি গোটা তাইফটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম আমার কোলের মোহাম্মদের মতো সুন্দর আর দ্বিতীয় কাউকে পাই নাই কেমন সুন্দর ছিলেন আমার নবী এরে ভাই এই হালিমার কথা শোনার পর মা আমে না ডাক দিয়ে বলো রে হালিমা তুমি তো একটা তাইফ গ্রামের মানুষ আমি তো মক্কা শহরের মধ্যে থাকি তুমি শহরের কথা কিভাবে জানবা শহরের মধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষজন আসে ব্যবসা করে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোক বসবাস করে এরে হালিমা আমি গোটা মক্কা শহরটা ঘুরে ঘুরে ডাকলাম আমার কোলের মধ্যে মোহাম্মদের চাইতে সুন্দর আর কাউকে পাই নাই সুবহান আল্লাহ মা আমেনা এবং হালিমার এই বক্তব্য শোনার পর স্বয়ং জিব্রাইলের আগমন জিব্রাইল ডাক দিয়া বলতেছেন এরে আমেনা ওরে হালিমাগ তুমি মোহাম্মদের প্রশংসা কি করতেস তোমরা তো ভুল করতেস বলে তাহলে কাহিনীটা কি এইবার জিব্রাইল বলেন ও আমেনা হালিমা আমার নবী মোহাম্মদ এত সুন্দর আমি জিব্রাইল মাসিক থেকে মাগরিব সীমাল থেকে জুনুব পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নাই যেখানে আমার কদম মুবারক পরে নাই আমি যেখানে আমার নজরটা দিলাম সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই মোহাম্মদের মতো সুন্দর দ্বিতীয় কাউকে পাই না ভাইরা আমার জিব্রাইলের এই কথা শোনার পর স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন জিব্রাইল তুমি মোহাম্মদের মতো সুন্দর আর কাউকে দ্বিতীয় কিভাবে পাইবা আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জাত সিফাতের কসম আমি পৃথিবীর জমিনে আঠারো হাজার কম বেশি যত মাখলুকত বানাইলাম সমস্ত মাখলুকতের মধ্যে সব চাইতে সুন্দর করে আমি মোহাম্মদকে বানাইলাম সুন্নতে খৈরুল বসার গির লাজেন তাবুয়াবি আই পাসার মান্না হাব্বা সুন্নতি কৌলে রসুল পিতা মাতা নাই যে তাহার তারপরেও কত মারা মারল তাকে দুশমনে কেমনে দুঃখ দাও যে আবার দরুদ পর স্মরণ করো প্রথম ঘাটি কাফনে ফেরিস্তার হাত ধরে বলবে ওরে ফেরিস্তা 
ওই ব্যক্তির পরিচয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পাব না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ব্যক্তি জান্নাতের দিকে পা বাড়াব না এর ফেরিস্তার দগল ওই ব্যক্তিটাকে এবং ওই ব্যক্তি কোমর থেকে যেই কাগজের টুকরোটা দিয়েছে যেই কাগজের টুকরোটার কারণে আমার আমলের পাল্লাটা ভারী হয়ে গেছে ওই ব্যক্তির পরিচয় এবং কাগজের টুকরার মধ্যে কি লেখা ছিল এই দুটির পরিচয় যতক্ষণ পর্যন্ত দিবা না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বান্দা জান্নাতের দিকে যাব না সুবাহান मिजानर पाल्लार पास दाड़ा तुम नामा गुलजान पाल्ल मेपे एर उम्मत ओ व्यक्ति दुनिया ওই ব্যক্তিটা হলো আপনার আমার নবী ইয়াতিব নবী রহমতের নবী দরদি নবী রহমাতুল্লিল আলমিন এইবার বলো ফেরিস্তা কাগজের টুকরার মধ্যে কি লেখা ছিল ওই ফেরিস্তা ডাক দিয়ে বলবে ভাই ওই কাগজের টুকরার মধ্যে দ্বিতীয় আর কিছু লেখা না ওই কাগজের টুকরাটার মধ্যে লেখা ছিল তুমি যে দুনিয়ার মধ্যে অবসর সময় ওই রহমাতুল্লিল আলমিনের প্রতি দুরুদে টান দিতা দুরুদ পড়তা পয়গম্বর সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই দুরুদ শরীফ লেখিয়া ওই কাগজের টুকরাটা আমলের পাল্লায় দিয়েছে আর এই কাগজের টুকরা দুরুদের কারণে তোমার আমলের পাল্লার ওজনটা ভারী হয়ে গেছে शुक्रवार पर दिन तारीख ठीक कर दुरुद पर्व ना कि दादार मृत्यु बार्षिकी दिन हजुर दुरुद पर्व ना कि ना कि बसर एक बार माँ फेले गिया दुरुद पर्व ना कि ओरसे गिया दुरुद पर्व ना कि चौबीस घंटा जबन टा नारा नारा दुरुद पड़ते ठीक ना बैठी चौबीस घंटा जो अवस्थाते ही थी सदा सर्वदा कि करब दुरुद पर्व बड़ दरुद जदि ना पड़ते अंत पक्षे की पर्व सल्लाह आलह वसल्लम सल्लाह सर्वशेष इसलमिक भिडियो सब आगे पे आलहदी मीडिया सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकन क्लिक कर